ahora ya estamos, ya hemos estado en Bariloche, hemos estado en la ciudad de Buenos Aires y es momento ahora de viajar a la provincia de Salta, donde Martín Jauregui está allí porque es la conmemoración de la muerte de Güemes. Martín, ¿cómo estás? La rea decía, la rea, claro, la rea ponía y decía, no me alcanzan la cantidad de, de espacio para escribir todo lo que tengo para decir. Sí, sí, Eran todos, todos tremendos. El muro de Belgrano, el muro. se pone con la bandera, sí, estaba buenísimo. Sí. Con Martín vamos a ver si podemos hacer que se escuche un poquito y en un ratito nada más vamos a volver allí a Salta y ahora nos vamos a ir a un corto. Sí, nos vamos a la provincia de Salta, donde Martín Jauregui nos va a contar sobre la conmemoración de la muerte de Güemes. Martín. Buenas tardes, país. Vivo en Argentina. También está en Salta, en la capital de la provincia de Salta, eh, celebrando una vez más un, eh, una fecha que para los salteños significa muchísimo. Tiene que ver con la muerte del general eh, Martín Miguel de Güemes, pero que es mucho más que la simple muerte del general. De este hombre que luchó y que se le dice es el tapón de lo que fue la lucha por la libertad, por la independencia en aquellos años en donde cada hombre de la tierra, de la patria, luchaba para que el realista se vaya de aquí. Y Güemes y sus gauchos, sus infernales, fueron realmente eh, una verdadera maravilla en cuanto a la sincronización y las cosas que hacían en la frontera, a tal punto que despistaban al enemigo. Y para comenzar, bueno, para, para ponernos en marco, vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que yo, que es eh, Alfonsina. Alfonsina Barras es historiadora, trabaja de, de, en la docencia y nos va a contar un poco más. Alfonsina, gracias por acompañarnos. Y el aniversario de esta muerte tiene que ver con muchas cosas, como decía Llamas, no solamente la muerte del general, sino también con la importancia que tuvo Güemes y sus gauchos para la independencia argentina, ¿verdad? Sí, en realidad para, para los salteños es como una especie de, de gran eh, reclamo que todavía tenemos por eh, que se reconozca la personalidad y la gesta de Güemes dentro del contexto nacional. Eh, nosotros somos los que tenemos nuestro feriado el día de hoy. Eh, a nivel país todavía no se considera que a Güemes dentro del de, eh, panteón de los héroes como Belgrano o como San Martín, cuando en realidad la, la, la actuación conjunta de eh, Güemes con San Martín y con Belgrano son los que eh, logran efectivamente eh, consolidar la, eh, la lucha por la independencia en el noroeste. Es curioso porque eh, ellos lo reconocieron, digamos, San Martín, Belgrano y los eh, contemporáneos reconocieron la figura de Güemes y sus gauchos casi de una sin, condición sine qua non para que pueda frenarse el, el avance realista del norte y permitirle puntualmente a San Martín hacer la gesta de los Andes. Exactamente. Eh, bueno, San Martín lo tenía clarísimo, digamos, este, en el caso de, de, de armar la estrategia, la plantea con Güemes, le dice, bueno, vos quédate acá, tenés que trabajar con ellos, hacer la guerra de, de recursos y demás, porque era la única manera además que tenían eh, a nivel recursos, tanto desde Buenos Aires como desde Salta, para sostener una guerra en donde permanentemente Salta tenía una posición estratégica en el medio de los eh, patriotas que subían desde Buenos Aires y los realistas que bajaban desde el Perú. Entonces siempre Salta es el lugar en donde se encuentran. Muchas veces reciben las invasiones de los realistas y muchas veces reciben la presencia de los patriotas. En este caso, una sociedad que es muy compleja, que tiene mucha gente que son realistas, más mucha gente que son patriotas, y una campaña que está... Eh, plagada de distintos eh, grupos que son entre pardos, negros, indios, gauchos, o sea, todos esos que son peones de estancia, cuando se militarizan, reciben el nombre de gauchos. ¿Por qué crees vos que la historia no le da ese lugar actualmente, inclusive, que se merece Güemes? Inclusive siendo Güemes no un gaucho solamente, sino de una familia reconocida en la sociedad española de aquel momento del virreinato salteña y de una persona que dio la vida a tal punto que no recibió este, atención médica realista y prefirió morir. ¿Por qué crees que la historia no le dio ese lugar? Eh, bueno, en esos momentos el gobierno de Buenos Aires es como que eh, desconfía de Güemes. De hecho, eh, durante mucho tiempo él lo ofrece y él da eh, muestras todo el tiempo de que, de que él sí está por la causa patriota, que sí va a acompañar a la gente, pero el, el tema es que ser líder de un grupo armado y que es potencialmente peligroso era difícil hasta para Buenos Aires también. Entonces el hecho de decir este, que esta persona era molesta, digamos, para el gobierno nacional... Eh, 
durante mucho tiempo la historiografía porteña no lo reconoce para nada. Y después, ya en el siglo XX, los historiadores locales son los que empiezan a levantar la figura de Güemes como Bernardo Frías y van a empezar a decir que, o sea, lo pegan, digamos, a lo que es la élite salteña, que en esos momentos tampoco lo quería mucho, convengamos, una parte de, de la élite está a favor de, de que Güemes desaparezca. Este, entonces, cuando ya en el siglo XX se revaloriza la figura de Güemes, eso hace que... Eh, empiece ya claro. más, más, este, más eh, producciones históricas a favor de apare, Güemes. Claro, aparecen los, los primeros reconocimientos de este héroe que realmente lo era. Que era, eh, claro, que en esos momentos, y, y que Buenos Aires no lo reconoce, y bueno, y que hasta ahora nosotros tenemos esta, esta idea de que nos sigan reivindicando. Bien, un placer enorme charlar con ella, con Alfonsina. Nosotros vamos a seguir acá, están armando en el escenario, digo, el escenario es único, estamos con el Cerro San Bernardo atrás, la figura de Güemes, a partir de las 5 de la tarde, un show maravilloso. Nosotros vamos a estar en un ratito nada más con alguien que va a estar en el escenario, porque te cuento, la Sole, los Tequis, gente local, muchísimos grupos locales y Jairo. Vamos a charlar un ratito nada más la impresión de este, bueno, gran monstruo, este artista monstruo que viene también a estar con nosotros. Así que en un ratito nada más volvemos allá, estamos en vivo para vivir en Argentina, en Salta, en el 192 aniversario de la muerte del general Don Martín Miguel de Güemes. Gracias, muchas gracias Martín, en un rato volveremos. Si te parece nos podemos ir a reencontrar con Martín Jauregui en la provincia de Salta en el día de la conmemoración por la muerte de Güemes. A ver, Martín, adelante, todo tuyo el móvil. Cuando falta nada ya, mira, 4 menos 1. Gracias Tamara, gracias Nico. Cerrando esta salida desde Salta Capital con Jairo, que en un ratito vas a cantar. A las 5 comienza el festival, vas a estar un poco más tarde. ¿Qué te hace venir a Salta y en este momento, no, con este aniversario de la muerte del general Miguel de Huelva? Nada, eh, maravilloso. Eh, Saludos, Tamara, Nico. Eh, bien, este lugar aparte privilegiado, con el cerro acá divino, un escenario impresionante. Y bueno, para los salteños, yo creo que para todos los argentinos, es una celebración muy importante y estar acá. Aparte vamos a cantar en condiciones muy particulares, porque vamos a cantar con la Orquesta Sinfónica de Salta, es, es espectacular todo, maravilloso. Yo estoy muy feliz, muy contento además, porque es un público muy instruido el salteño en música. Es verdad eso, tiene una cultura musical importante. Saben mucho, y bueno, porque tiene una tradición muy arraigada, saben mucho, conocen mucho los estilos, saben, saben de lo que se trata y eso... Para el artista es lo principal de acá, ¿no? Del escenario. Siendo un hombre de Córdoba y del centro de la Argentina, Güemes te debe significar algo personal para vos, digo, también. O sea, o por lo menos la figura que te trajo alguna vez desde el colegio a la fecha. Bueno, Martín, Güemes tiene la particularidad de ser un héroe, yo creo que imprescindible, ¿no? Para nuestra independencia y sobre todo con el, por el, los primeros años, ¿no? El mantenimiento de la... De, 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 una vez lograr la independencia. Además, Güemes es un... Es uno de esos héroes que son, además de héroes históricos, tienen, son héroes legendarios, además. Porque tienen el carácter ese de luchadores, de tipo de combate y demás. Esa imagen de los gauchos de Güemes y demás en, en un combate. Es una imagen que yo desde chico, desde la escuela primaria, uno la lleva eh, consigo, se la incorpora, ¿no? Entonces, lo que significa, además, Güemes en particular para Salta, es excepcional. Porque tiene una devoción, un cariño tan grande... Eh, por él, por su imagen y demás, es, es conmovedor ver a la gente y oír a la gente hablar de Güemes hoy en el restaurante de gente al lado nuestro, en una mesa al lado, y hacían, daban clase de historia, te digo. Qué maravilloso eso, cómo el salteño está metido con la cuestión de Güemes y te puede contar una anécdota, sí, sí, sí. esa cosa que vos no sabés por ahí, la encontrás en la calle, salteño. Por eso digo que yo lo, lo asocio también, además de la historia, por supuesto, a la, a la leyenda, es un personaje legendario, extraordinario, ¿no? extraordinario. un personaje importantísimo además para, para nuestra historia, ¿no? Bueno, vamos llegando entonces así al final de este, de este momento. Ya se está juntando la gente aquí alrededor de este escenario. La verdad, como dice, como dice Jairo, el marco es único. Gracias por todo, gracias Vivo en Argentina. Estamos en vivo acá desde Salta en este eh, 192 aniversario de la muerte de Güemes, de Martín Miguel de Güemes, héroe de nuestra patria del norte. Estamos eh, como enorgullecidos de estar pudiendo celebrar esta fiesta acá en Salta. Gracias, nos vemos pronto. Allá adelante, en Buenos Aires, sigan con su Vivo en Argentina. Chao.